Welcome to h o k k a i d o 都系收睇我哋汤圆爸妈的日本记录。Hello， 大家好啊，我系汤圆爸。咁今日咧，同大家嚟到呢个小樽。小樽就貴為北海道旅遊必到嘅聖地之一啦。咁如果大家係自由行又唔自駕嘅話，咁究竟有咩常用嘅交通工具可以由札幌去到小樽呢？基本上咧就係、是、JR 電車同埋巴士啦。價錢分別係 JR 七百五十日元，巴士就六百八十日元嘅，可以話分別就唔太大啦。而乘車時間方面咧 ，JR 咧就大概需要四十五分鐘。巴士就因應路線，大概就約六十五分鐘左右。班次方面就 J R 同巴士都係約十零分鐘就有一班車，但係咧巴士就喺晚上咧嘅班次就比較疏落嘅。就咁睇，其實真係坐 J R 會好過坐巴士喎、哦。如果係坐 J R 咧，大家有買相關嘅 J R Pass 或者周遊券咧，就連飛都唔使買啊！同埋去小樽嘅巴士咧，有分唔同嘅路线，到唔同嘅目的地，好鬼容易坐错车噶，未必去到想去嘅地方。所以汤圆巴咧，个人就会推荐大家尽量揀翻坐 J R 去小樽嘅。但系就有一个情况，大家就好可能会选择坐翻巴士啦，就系、是、北海道落大雪嗰阵时啊，因为北海道嘅雪季，交通工具咧就经常会因为天气嘅情况而停止服务啊。咁首當其衝嘅咧就係飛機同埋 J R 啦。咁假如 J R 揾優嘅話，大家又想去小樽嘅話咧，就唯有揀翻巴士啦。而乘坐 J R 嘅話，除咗可以喺小樽站 Otaru 落車之外，仲可以考慮下喺南小樽站 Minami Otaru 落車嘅。咁點解要揀喺南小樽站落車？而家就即刻同大家説明一下啦。如果你仲未订阅我哋频道嘅话咧，就快啲订阅翻啦！仲有唔好唔记得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！转眼间，我哋咧就已经嚟到呢个 J R 嘅南小樽站前啦。咁點解我會揀喺呢一度落車去小樽嘅觀光點呢？咁理由呢，就有三個嘅。咁第一，由呢個南小樽站出發，行落去界丁商店街呢，就近過大家由小樽站出發行落去界丁商店街嘅。由小樽站行去界丁商店街呢，快呢都要行十五分鐘。但系我哋由呢個南小樽站行落去界丁商店街嘅街尾咧，就只需要五分鐘啫，係咪快好多呢？咁第二個理由咧，就係、是、呢個南小樽站一出咗嚟之後咧，附近已經有幾個好靚嘅影相位俾大家影相嘅。咁一間我哋會帶大家行過去界丁商店街噶嘛，咁大家走去不妨留意一下片段裏面有邊幾個影相位可以影到靚相啊！咁最後一個理由呢。就係、是、如果大家係由呢個南小樽站出發，行翻去小樽站嘅話咧，咁順路就會沿途經過曬小樽嘅幾個大景點嘅，咁就可以唔使特登走回頭路，翻翻去小樽站嗰度上車。咁大家可能唔會問啦，誒、哎，咁我如果喺小樽站落車，咁順路咁樣行翻過嚟南小樽站上車，咁咪一樣？路程上咧，雖然就真係會一樣嘅，但係。大家如果係喺 J R 嘅小樽站上車去返札幌站嘅話呢咁有位坐嘅機會呢係大過大家喺南小樽站上車嘅。咁所以呢，湯圓巴呢個人就會推薦大家係由南小樽站出發，行返去小樽站。咁呢，成個路程呢係會行得舒服好多啦。好，咁就事不宜遲，教大家點樣由南小樽站行過去界丁商店街先。Let's go！ 
，咁我哋話咁快咧，就已經行到嚟呢個界根商店街嘅街尾，小樽奧利加多音樂盒工房啊！咁之後由呢條街行過去幾個觀光點咧，大家就可以參考翻我哋上次呢條片。咁咧裏邊咧都有講到小樽幾多幾個大景點嘅。好，咁啊，繼續出發向小樽站嗰邊繼續行啦。好，咁行完小樽幾個景點啦，咁咧，我哋終於嚟到呢個終點嘅小樽站。咁返去札房之前，有冇好嘢食介紹啊？人人都話嚟到小樽，梗係要食壽司啊、海鮮啊、刺身啊嗰啲嘢啦。咁小樽站隔離呢，其實就有一個三角市場嘅。咁係咪可以啱晒俾大家揾嘢食呢 n o no no！ 湯圓巴呢，就個人呢，就唔係咁推薦大家去三角市場嗰邊呢揾嘢食嘅。咁點解呢？因為呢，我就係覺得佢哋嘅價錢呢就唔係咁抵啊！咁始終呢，三角市場呢都係一個非常之熱門嘅旅遊景點之一啦。咁佢哋 set up 嗰啲價錢呢，都會有少少偏向係貨遊客嘅。去返界丁商店街嗰頭又點啊？嗰頭都有好多壽司鋪啊，賣魚生㗎喎。咁嗰頭嘅價錢又如何呢？嗯。咁我覺得咧都係唔太抵。咁大家其實咧可以留意一下咧，大部分啊響界丁商店街，即、就、係、是、運河附近嗰頭嗰啲餐廳咧，幫襯嗰啲咧都係旅客啊、外國人比較多嘅。咁如果真係想食海鮮，又唔想俾人作，咁有冇好介紹啊？梗有啦，即刻跟我嚟啦 ，Let's go！ 耶！咁今日咧就系谂住介绍呢间抵食及大件嘅海鲜居酒屋俾大家，圣德太子飞鸟店 ，Shodo Good Taste Aska。咁呢间居酒佢哋嘅 lunch set 嘅 menu 咧，大受小樽本地住民嘅欢迎啊！咁究竟有几抵食，有几大件？而家即刻就同大家去睇下先。哇！食飽啦，咁就係抵食夾大件，又好食又抵食啊！咁我覺得咧，唯一嘅缺點咧，就係未必好似遊客區嗰邊嗰啲餐廳咁咧，就提供中英文 menu。咁但係咧，佢哋啲 menu 都有曬相咁樣嘅，咁所以咧，相信大家落 order 嗰陣時咧，都唔會有太大問題嘅。OK， 誒、欸，做咩仲唔識 cam 啊？拍完噶咯喎！介紹得你間咁少，仲有冇其他啊？哇！乜你咁貪心㗎？食唔飽咩？湯圓媽你啊，我知啦，你梗係想食炸雞咧，拿律陀。好，咁好啦，咁啊，等我即刻介紹埋呢間，都係喺小樽站附近嘅，無論本土同埋外地遊客都非常之有人氣嘅定食屋——藥雞時代拿律陀。好，我哋即刻過去啦。
，好多人嚟到那鲁陀都系为咗食佢哋嘅炸半鸡，但其实咧，我哋就麻麻地、哦，因为我同汤圆妈咧都觉得好咸啊，因为炸半鸡咧都几大份下啦，咁头嗰几啖咧都还 O K， 几嘢味嘅，但系食到最后咧就真系咸到怀疑人生啊！不過人人咧就口味都唔同嘅，我十年前第一次食嗰陣時都覺得好好味噶，所以未試過嘅話咧，我都可以建議點一份兩三個人 share。反而我哋嚟到 Naruto 比較推薦炸半雞肉嘅嘢食，例如就係呢啲啦。汤圆包今日同大家简单介绍咗前往小樽嘅方法，同埋就走观光区嘅路线，亦都介绍咗两间比较优惠抵食嘅餐厅。咁啊，希望大家可以 enjoy 小樽嘅旅程啦。觉得仲未够皮？其实我哋喺南小樽站行翻去小樽站嘅途中咧，就发现咗一间好好食嘅拉面店。等我顺便介绍埋俾大家啦。今集嘅介紹就到此為止啦！如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶！想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦 ！Thank you， 多謝曬大家，下集再見。拜拜。